Buon pomeriggio, siamo qui a Sestriponente per un avvenimento che è una tradizione incredibile, quella del Prebugium. Prebugium che sembra sia nato intorno al 1800 e poi ogni anno veniva festeggiato in tutte le località, in tutti i quartieri di Sestri, ricordando l'assedio di Genova del 1800 che è dove il capitano Bavastro col suo sciabecco veniva sulle spiagge di Sestri e chiedeva per favore aiuti per Genova assediata e quindi i sestresi mandavano i ragazzini a raccogliere verdure, tutto quello che trovavano, facevano questo gran minestrone di tutto un po' che veniva messo dentro dei barili e portato a Genova. E in onore di questa, di questa storia eh, ogni anno veniva celebrato il 2 di agosto, il giorno di Santo Eusebio, veniva questa, questa tradizione, questa mangiata generale di, degli abitanti di, di un quartiere, di, di, di una zona che organizzavano questo. È una tradizione che pian piano stava spegnendosi, ma per fortuna eh, gli amici del Chiaravagna hanno pensato di, bene di rinnovarla, naturalmente in senso anche ecologico. No? Eh, erano, avevano iniziato per la difesa del Chiaravagna e l'inquinamento di Scarpine, poi più generalmente per l'inquinamento generale. E abbiamo il piacere di avere qui uno di quelli che è stato uno dei fondatori del, del Prebugium del, degli amici del Chiaravagna che è l'attuale presidente che è appunto Andrea Crespi che, che vorrei intervistare, vorrei chiedere infatti come vi è nata questa, questa idea di eh, proseguire in questa tradizione. L'idea è abbastanza semplice, nasce da un bisogno da un bisogno di parlare con la cittadinanza e di mostrare come sempre, come un'associazione, come un gruppo di persone che si riuniscono, quindi una comunità di persone, e in questo il territorio del Medio Ponente di Sestri ci aiuta, il territorio dove nasce l'associazione IMA, dove nasce il mutuo soccorso, nel momento in cui si riuniscono e si riconoscono attorno a un obiettivo, come in questo caso l'idea di potersi divertire, stare insieme, ma senza produrre rifiuti, quindi una festa a rifiuti zero, e, um, ci può riuscire a ottenere questo tipo di eventi con il risultato di soprattutto cercare di contagiarsi tra vi a vicenda, perché attraverso questa festa noi dimostriamo che è possibile stare insieme, divertirsi, una festa che tra l'altro ricordiamo non si paga niente per entrare, per Bugiù noi lo distribuiamo gratuitamente, poi va a Obolo, alla disponibilità di chiunque, perché vogliamo includere tutte le persone e a tutte poter dire guarda se, vieni, se provi ad aprire la tua mente, provi a ragionare in quest'ottica, vedrai che possiamo fare del bene nel mo al mondo, al pianeta, come oggi è diventato un tema assolutamente importante di cui si parla molto, riduzione di plastica e tutto questo tipo, riduzione dei nostri consumi, riduzione della nostra eh, impronta ambientale. Beh, noi questa cosa abbiamo iniziato a farla ormai più di 15 anni fa e questa cosa oggi diciamo che sta diventando uno standard, ha creato quello che la regione Liguria oggi riconosce come circuito delle ecofeste, quindi una serie di iniziative sostenute dalla regione Liguria ma che hanno la, la, proprio questo, questo spirito e quindi siamo riusciti a contagiare, a portare fuori da Sestri questo spirito, questo tipo di iniziative e, e in questo modo da semplici cittadini riuscire in qualche modo a cambiare il mondo. Quello che noi facciamo come associazione è cercare di far passare un ulteriore concetto, perché tutti siamo per il riciclaggio, però prima di riciclare bisogna, i rifiuti bisogna non produrli e quindi quello che facciamo come associazione è invitare le persone a portarsi i piatti da casa proprio come si faceva in, quelle, in quei perbugiun di cui parlava prima Mario, no? quindi noi li invitiamo a portare da quest'anno, abbiamo anche un piccolo regalo per chi oggi verrà senza, col, 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 con i propri piatti da casa, noi gli regaleremo un cestino per la raccolta differenziata dell'umido, un piccolo gesto per dare un segnale concreto. No, no, un, bel, un bel segnale tra l'altro che non solo è un invito, una specie di gadget, ma è, è, fa, pensare, fa, pensare. fa pensare, quindi una cosa bellissima, sono 26 le tavole che avete allesti, che allestirete tra poco qui in piazza, poi andiamo a, a chiedere ai vostri collaboratori, è una festa non solo della vostra associazione ma direi una festa di tutto il quartiere certo, e quindi festeggiamenti di Santo come Alberto, Sestrese ovviamente. non posso fare a meno di, di congratularmi e di ringraziarvi per aver mantenuto insieme alla festa del Prebugiù anche giusto la festa del Santo Patrono che anche quella purtroppo stava scemando e grazie a voi per darci gambe per far uscire quello che succede in questa piazza anche sul web grazie. cerchiamo di farvi un po' di, da sponsor grazie no? E qui 
e al Prebu Giundis Estri Ponente, organizzato dagli amici del Caravagna, abbiamo il vicepresidente del gruppo che è Enrico Pignone, molto conosciuto, molto noto a Sestri e volevo chiedere, eh, ogni anno vi date molto da fare per organizzare questa festa, quest'anno particolarmente ho visto che ci sono anche tra virgolette degli sponsor. Sì, quest'anno siamo riusciti dopo eh, numerosi anni perlomeno perché noi chiediamo sempre la possibilità a chi vuole ovviamente in dono di lasciare qualche cosa da poi eh, consegnare insieme al Prebugium durante la serata. Quest'anno abbiamo ben due canestrelli diversi, abbiamo quelli del, della pasticceria Sambuco e abbiamo quelli della pasticceria Preti che ci hanno concesso dire, di poterli distribuire eh, assieme al Prebo Giungo e pertanto mi sembra anche una cosa positiva, una sensibilità anche da parte eh, de, per la comunità, da parte appunto di queste due pasticcerie che abbiamo trovato molto apprezzabili. Eh, mi sembra un'idea molto buona, si parla anche di anguria mi sembra. Abbiamo a Pateca, quella ovviamente non ce l'è stata donata ma comunque eh, diciamo, rientra un po' nell'economia nell dell'associazione, noi puntiamo comunque ad avere un, un equilibrio di bilancio per cui a noi basta andare in pari e per cui noi mettiamo oltre al Prebugion con verdure fresche che il giorno prima vengono sbucciate da, da volontari, non sempre quelli che sono ai, servono ai tavoli ma noi abbiamo decine e decine di persone che ci seguono eh, amorevolmente ogni anno, anche non iscritte all'associazione, ma che ci danno una mano specialmente in questi, in questi momenti. È sempre un bel incontro, un bel momento di condivisione eh, ed esserci per, per Sestri, per tutta la comunità, mi sembra sempre un aspetto positivo. Indubbiamente, indubbiamente e volevo ricordare appunto che eh, non è a pagamento, quindi quelli che vengono questa sera tutto al più se volessero fare un, una piccola oblazione perché anche la pasta non è come ai nostri tempi che andavamo a raccogliere le, i, i rimbasugli, qui l'avete comprata insieme all'anguria. Eh sì, del resto dire, la normativa è sempre più stringente sia dal punto di vista della sicurezza eh, sia appunto dal punto di vista del, del, dell'igiene e pertanto anche quest'anno eh, abbiamo fatto degli acquisti anziché farci donare appunto quello che era poi la tradizione del, del Prebugiu, insomma quest'anno e questi anni quando lo facciamo noi, noi acquistiamo questi prodotti, ecco, quello sì, per cui ben venga il buon cuore dell'oblazione. E secondo te è previsto come al solito una grandissima affluenza? Di solito in tutti questi anni andiamo un tutto esaurito. <ride> eh beh, questo è già un bel segno, È no? un bel segno, un bel segno. Benissimo Enrico, adesso andiamo naturalmente a vedere quelli che sono i collaboratori per la serata. Che sono quelli più importanti. Che sono quelli più importanti, quelli che ha la, la mano d'opera. La mano d'opera e il cuore. E il cuore, il cuore. Grazie. Grazie, grazie a te grazie. Enrico. Grazie.